つくね弁当を作ります。作り置きも冷凍ストックもない日のバタバタお弁当作りですレンコンを3ミリくらいの輪切りにして酢水にさらしておきます玉ねぎをみじん切り今回のつくねの材料は鶏ひき肉を 100g 玉ねぎを4分の1個おろし生姜を少々酒小さじ1塩コショウ少々とマヨネーズ大さじ1溶き卵を3分の1くらいと片栗粉小さじ1です。材料を全部よく混ぜて。フライパンに丸くのせます。手で丸めないでスプーンでいいの？お弁当用のつくねなので、今回は手で丸められないくらい柔らかく作ってるよ。冷めても柔らかくて。美味しいね。今回はレンコンをのせて焼きます。レンコンの水気を拭き、片栗粉をまぶしてつくねにのせます。ブロッコリーを使う分だけ小さく切って洗います。洗った水菜を食べやすく切って600ワットで2分温めます卵に白だし、みりん、水を少しずつ混ぜて100均で買った調理用シートで焼きますブロッコリーもフライパンに入れてオリーブオイルをかけ水を少し入れて蒸し焼きにします餃子の皮にチーズとウインナー包むように巻いて端を水でくっつけます「フライパンで一緒に焼こう」。卵の端にカニカマを乗せたよ。かまぼこを少し切っておきます。卵焼きはこのシートで巻いちゃうよ。便利なシートだね。うん、ふわふわ卵焼きが簡単にできるね。シートにくるんで。中までしっかり焼きます。レンチンした水菜はさっと冷水にさらしてしっかり水気を絞りました。ブロッコリーに塩、胡椒、粉チーズをかけます焼けたものを取り出したら酒、みりん、醤油を大さじ1ずつと砂糖小さじ1で味付け
照りよくタレを絡めます美味しそう水菜にかまぼこを入れすりごまポン酢マヨネーズを和えます参考までに調理時間は21分くらいでした。さあ、冷めたら詰めます。蓋に余裕があるタイプのお弁当箱なので、高く盛り付けられます。どんどん詰めて。あ、ブロッコリー忘れてた。よし、完成。詰めるのは四分くらいかかりました。美味しそう。一人分だとワンパンで作れて。楽だね。かぼちゃの肉巻き弁当を作ります。美味しかったと娘に大好評だったかぼちゃの肉巻きです。洗った紫キャベツを千切りにして、塩を少しまぶしておきます。かぼちゃを1センチくらいの厚さに切って600ワットで2分温めますブロッコリーを使う分だけ小さく切って洗います残っていたレンコンをきんぴらにしよう皮をむいてイチョウ切りにしますスを少し入れた水にさらすとアク抜きや変色防止シャキシャキ食感になるよレンチンしたかぼちゃに豚バラ肉を巻いて塩コショウと。薄力粉をまぶしますさあ、どんどん焼こう。ブロッコリーとレンコンウインナーも一緒に焼きます卵に白だし、みりん水を少しずつ混ぜて枝豆も加えたらこの日も調理用シートで焼きます焦げないように酒を少し入れて蒸し焼き。かぼちゃはレンチンしてあるので焼く時間が短くなります。この日も卵をシートに包んで焼きます半熟の状態で包んでしまえばいいのでぐちゃぐちゃでも大丈夫ですやけどに火をつけてねママはよく焼きながらコンロを吹く癖があるのでやけどになれっこですが料理で一番大事なのは怪我をしないこと急いでいても効率的でも怪我をしないことが一番大切なので皆様どうかお気をつけくださいママも横着はダメだよレンコンはごま油白だし輪切り唐辛子で味付けブロッコリーは塩コショウ。焼けたものを取り出したら
余分な油を拭いて。キャベツの袋を少し切って、水気をぎゅーっと絞ります。肉巻きかぼちゃの味付けは、焼肉のタレ。さあ、絶対美味しいね。うん、焼肉の時のかぼちゃ、美味しいもんね。水気を絞ったキャベツに、鶏ガラの素、ごま油、煎りごまをあえます。調理時間は、二十二分三十秒。冷めたら詰めますかぼちゃのレンチン時間は爪楊枝を刺してみて確認してね温め時間は野菜の大きさや量、レンジの機種で変わってきます今日もワンパンでできました水や酒を少し入れて蒸し焼きにすると焦げにくく火の通りも早くなります。完成。詰める時間はやっぱり4分くらいでした。レンコンの白だしきんぴらもキャベツのナムルも好評でした。厚揚げとキノコ炒め弁当を作ります。お肉もお魚も冷蔵庫になくてどうしよう。困った時のためのサンマのかば焼き缶詰。トマトとチーズを乗せて焼くと美味しい。かまぼこを1センチくらいの厚さに切り。味噌とみりんを少しずつ混ぜて。薄く塗ります卵に白だし、みりん、水、カニカマを混ぜます。ホイールカップに入れて、トースターで焼きます。厚揚げはキッチンペーパーで油を拭いて一口大に切りしいたけは石づきを落として薄く切りますこの日もブロッコリーを使う分だけ小さく切って洗います。人参はすぐ火が通るように薄く切って花形に抜きます洗った小松菜と絵の木を600ワットで2分温めます百均で買ったシェラカップにお湯を入れて塩を少し入れたら、人参とブロッコリーを茹でます。レンチンした小松菜は、冷水にさらしてから、水気をしっかり絞ります。ブロッコリーを取り出し、人参は白だしを少し加えます。小松菜は、簡単酢、醤油、ごま油、煎りごまをあえて中華風にしましたシェラカップの持ち手が熱くなっているので気をつけます厚揚げに水とめんつゆを加えて水溶き片栗粉を混ぜます弁当用なので固めにしましたこの
日も焼きながら拭いてしまっていますが危ないので熱いフライパンのそばは気をつけます。トースター軍団もできました。調理時間は17分くらいです。冷めたら詰めます。サンマは可愛いカップに入れ替えます。固めにとろみをつけた厚揚げ小松菜とえのきの中華風和え。あれダメだ入らない仕方がないのでサンマを柔らかい方のマフィンカップに入れ直しますどちらのカップもセリアで買ったものです。よし、綺麗に入りました。お花人参も乗せて、入りごまとパセリを振ったら、完成。詰めるのに手こずって6分半もかかりました。お気に入りの梅入りゆかり。サンマのかば焼き感があって助かりましたチーズ焼き美味しいねご視聴ありがとうございますまたね